lang ho. Hindi ho para sa inyo to. Hindi nyo ho dapat marinig to at hindi ho para sa inyo to. So, panex na lang po. Salamat. Andiyan ka pa din? Di ba sinabi ko na nga na hindi para sa iyo to? Unang-una, hindi mo nga dapat makikita to eh at maririnig to. So, pakinex na lang. Iba na lang panoorin mo. Sige na, sumunod na lang kayo. Panex na lang po. Well, kung andyan ka pa din, isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi hindi ka basta-basta nauuto. Basta nakakasakit ng tao. Gawin mo kung ano ang nagpapasaya sa iyo at kung ano ang tama. Huwag na huwag mong bibitawan ng pagkatao mo ngayon. Lalo na dito sa social media. Huwag basta-bastang maniniwala. Huwag basta-bastang susunod. Good job. Yung eksaktong meaning 
ng salita or Japanese words. Sounds interesting? Is anybody still watching? Please comment interesting. Mm -hmm, mm -hmm. Okay, thank you for commenting interesting. Then, let's dive in. Let's get deeper right away with today's main topic. Kimono, ang general term sa lahat ng klase ng kasuotan dito sa Japan na nag-exist from Heian era. Merong 13 types ang kimono. Isa na doon, itong yung kata na nabili ko ng 2,500 yen discounted price kasi binili ko siya nung tapos na ang summer season. Wow! Winner! Kasi one set na yan. So much practical, isn't it? Ang kanji writing ng Yokata ay ganito. The first kanji character means to bathe. And the second kanji character means cloth. Yes, yan ang tama. Tadaaa! Ipapakita ko kung paano ko isusuot ito ng mag-isa. And for sure, kaya mo rin na isuot ito ng kahit mag-isa mo lang. Let's begin! Kung nagtatanong ka ano ang magandang color na babagay sa morena or sa taong maputi, wala po itong pinipili. As long as comfortable ka sa kahit na anong kulay at mairarampa mo ito with confident. Alright? So, ang importante dito ay right over left. Ito po yung left ko. At dahil free size ito, kasha sa kahit chubby or slender ang katawan, matangkad or cute ang height dahil sobrang haba niya. Ganyan po siya kahaba. Hindi ko lang may measure kung gano'n siya kahaba. Pero mahaba siya. Pwede siya sa matangkad. Okay? At dahil, mat dahil mahaba siya, gagamit tayo ng scarf. At dahil walang tutulong sa akin at mag-isa lang tayo na magsusuot nito, Scarf ang gagamitin ko para makuha ko yung tamang height. Kimono ang origin ng yokata na isinusuot bilang bathrobe in the past. Iyan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay pinoprovide pa rin ang yokata sa Ryokan Hotels para sa mga customers. Bilang isang tapis na sinusuot matapos maligo sa Onsen Hot Springs. Heian era past Edo period king. Ang yokata ay naging casual wear na. Araw-araw pwede nang isuot every summer season. Actually, start na ang summer season ngayon. Kaya naman, yokata na ang isinusuot kapag may summer events. Gaya na ang festival at kung may fireworks displays, for fun lang. Ngunit, subalit tatapuan. Never mo itong isusuot sa formal occasions. Dahil sa mga ganitong senaryo, ang formal kimono pa rin ang dapat na sinusuot. Okay! So, imagine mo, ito yung floor. Ito, inaapakan ko yung floor. One inch or two inches ang height niya na hindi sumasayad sa floor. Sa flooring. Okay? Next. Alright. So, ito na ang resulta na paggamit ko ng scarf. Or yung balabal, kahit na anong belt or tali, 
panali na gagamitin ninyo, okay lang yun. Kung ano yung available, kung ano yung meron. Okay? Sa setup na to, ang pinaka-importante sa lahat ay ito. Naka, parang, nang, parang, nang, parang na siyang nakatuck in, no? Ito yung belt, ito yung, ito yung scarf. Ito dapat yung pantay. Yung line na ito. Yung line na ito. Okay, yung line. Tapos sa likod, hihilain mo ito. Tatakpan mo yung collarbone. Ito yung proper. Tapos hihilain mo siya sa likod. And then, itatali mo yung buhok mo sa taas. Pataas yung buhok para makita yung napakaganda mong neckline. Yan ang pinaka-sexiest na part na po pwede mong i-rampa or ilantad. Okay? So, sa likod, ayan, pantay din yung linya. Di ba, no? Pantay yung line. Ayan. So, malaking tulong yung belt na gagamitin mo sa ilalim, kahit na anong panali, para magawa mo siya ng mag-isa. Okay? Ito ang yukata. Pero wait! There's more! Ang kimono ay made of linen, wool, polyester. Depende sa quality at kung anong season mo gagamitin ng kimono. Halimbawa, yung yukata. Hindi mo ito pwedeng gamitin during the winter season sa sobrang nipis ng yukata. May ranking din ng tela ng kimono. At magandang klase na bibilhin mo ay yung silk. At nasa halagang 200,000 yen. Pero hindi pa yan yung one set. Kasi kung gagamit ka ng kimono para sa coming of age ceremony, ay kagastos ka ng 6,000 yen. Terrifying, isn't it? Itong ribbon, pwede mo siyang ilagay dito sa harap. Pwede mo rin siyang ilagay dito sa likod. sabit mo. Mas prefer ko siyang ilagay dito sa likod para hindi makita itong color white na tali. Sa yukata naman, made of cotton ang pinakamain na ginagamit para mas maigi pang maabsorb ang pawis during summer season. Ito naman yung belt na additional accessory na lang siya. Pwede, pwede kang maglagay, pwede rin hindi. Pero mas prefer ko siya na maglagay. Nakakadagdag ka-artihan. Sure. Ito yung tamang belt na gagamitin tuwing summer. Para hindi mainit tignan kapag makapal ang belt. Mahabibitin ka muna sa topic natin ngayon. Kasi I only briefly introduced some type of kimono na suitable ngayong summer season and a bit familiarization ng kanji writing system. See you on my next series on the same topic.